எலக்ட்ரிக் ஷாக்னா நம்ம எல்லாருமே பயப்படுவோம் இன்னைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி தெரிஞ்ச நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் லோ வோல்டேஜ் லைஃப் சப்ளையில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவாங்க அதுக்கு காரணம் இது வெளிப்படுத்துகிற பவர் சிலர் இது வந்து வோல்டேஜ்னால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிலர் இது வந்து கரண்ட்னால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ வோல்டேஜ்லேருந்து இது வந்து நம்மளை தாக்கும் அண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் இருந்தால் இது நம்மளை தாக்கும் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அண்டு நான் பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாமே நான் ஃபுல்லாக சேஃப்டி மெஷரோடு தான் பண்ணுறேன் அதனால் இதை வீட்டில் யாரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஷாக் கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷனில் நமக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் ஒரு ஆட்டோம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகி போகும்போது கிரியேட் ஆகிற எனர்ஜியை தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அதுலேருந்து என எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ராப்பராக ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகவே செய்யாது ஸோ இதை தான் ஓப்பன் சர்க்கியூட் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு கேபிள் இருக்குது அப்படின்னா இதில் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுலேருந்து தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போது நான் அந்த கேபிளை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரானை வந்து ப்ராப்பராக கிரவுண்டு அதாவது பூமிக்கு பூமியில் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகி போயிட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிடும் ஒரு எலக் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துரும் ஸோ அந்த கேப்பில் ஏற்படுற எனர்ஜியை தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நான் அதுக்கு ப்ராப்பரான க்ளோஸ்டு பார்த்து கொடுக்கல நான் கிரவுண்டோடு அதை கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகி இங்கே வரைக்கும் வரும் அதை தாண்டி மூவ் ஆக முடியாது அப்படின்றதுனால ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது ஒன்று ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியில் மூணு விதமான பொருட்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து கண்டக்டர் இன்னொன்று வந்து செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று வந்து இன்சுலேட்டர் ஸோ இந்த கண்டக்டர் அப்படின்றது அது வழியாக வந்து எலக்ட்ரானை மூவ் ஆக அலோவ் பண்ணுறது அது தான் வந்து நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்றது இந்த செமி கண்டக்டர் வந்து பார்ஷியலாக அலோவ் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா சில கண்டிஷனில் அலோவ் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா சில நேரங்கள் அலோவ் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியலை நம்ம செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து இன்சுலேட்டர் இந்த இன்சுலேட்டர் அப்படின்றது இது வழியாக எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவை வந்து அலோவ் பண்ணாது உதாரணத்துக்கு மரம் ரப்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இன்சுலேட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணில் மனித உடல் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கண்டக்டர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அண்ட் இந்த கண்டக்டர் அப்படின்றது கண்டினியூஸாக கண்டக்டரில் இருக்காது சில நேரம் இது செமி கண்டக்டருக்கு மாறும் மறுபடியும் கண்டக்டருக்கு மாறும் ஸோ இந்த ஃபேக்டரை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவை வந்து எதிர்க்கக்கூடியது ஸோ அது நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்ல இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடக்கிறதுக்கான ஈஸியான பாத்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா கண்டக்டர் ஸோ இந்த கண்டக்டர்லையும் க்ளோஸ்டு பார்த்தா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்றது நடக்கும் அதில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து க்ரியேட் ஆகும் சரி இப்போ என்கிட்ட ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்குது ஆனால் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்ற போது இது வழியாக வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகாது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருக்காது அதில் ஸோ எப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு அக்ராஸில் எது ஒரு பல்பையோ இல்லைனா ஒரு கிரவுண்டு பாயிண்ட்டையோ கொடுக்கும்போது தான் வந்து இது க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹை எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்போ தான் அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகுது இப்போ மனிதனோட உடம்பை இன்சுலேட்டராக மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் மாற்ற முடியும் எப்போனா இதோட கண்டினியூட்டியை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக மாற்றுறோம் அது எப்படி ஸோ இப்போ இந்த ஒயரில் வந்து சப்ளை இருக்குது ஸோ இதில் லைட்டர் எரியுது பார்க்க முடியும் இது வந்து ஹை வோல்டேஜ் சப்ளை தான் ஸோ இந்த சப்ளையில் நான் கை வைக்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு எந்த விதமான ஷாக்கும் அடிக்கலை அதுக்கு காரணம் நான் வந்து ஓப்பன் லூப்பில் இருக்கேன் நான் வந்து க்ளோஸ் ஆகலை கிரவுண்டோடு நான் டச் ஆகலை நான் வந்து ஓப்பன் லூப்பில் இருக்கேன் ஸோ அதே டைமில் நான் இப்போ பின்னாடி இருக்க செவுத்தையோ இல்லைனா நான் என்னோடய காலை கிரவுண்டையோ டச் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய உடம்பு வழியாக கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் எலக்ட்ரிசிட்டின்ற ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகும் அது வந்து என்னோடய திசுக்களை வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜில் ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஏன் முதல்ல வோல்டேஜை பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் த
ஸோ அதே நம்ம டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும்போது இந்த வோல்டேஜ் கம்மி ஆகிறத பார்க்க முடியும் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டீன் ஸோ நியூட்ரல் கிட்ட நம்ம போகும்போது ஒரு செவன்ட்டி ஸோ ஒரு செவன்ட்டி வோல்ட் கிட்ட வந்து போகுது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டில் கை வைக்கிறதுக்கும் நம்ம செவன்ட்டி வோல்ட்லேருந்து மெதுவாக டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு கிட்டே போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதனால் லோ வோல்டேஜ்லேருந்து நம்ம மெதுவாக ஹை வோல்டேஜுக்கு கொண்டு போய் எந்த இடத்துல வந்து ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மீட்டரையும் என்னோடய விரலையும் சேர்த்து வச்சு எந்த வோல்டேஜில் எனக்கு ஷாக் அடிக்குது அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து செவன் எயிட்டி டூ வோல்டில் எனக்கு எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லை எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் கிர்ருன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து பியூரான ஷாக் கிடையாது ஒன் நாட் ஃபைவ் கிர்ருங்குது ஆனால் என்னால் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது பட்டு அந்தளவுக்கு இல்லை ஹியூமன் பாடியை எந்தளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு இல்லை இந்த இடத்துல வந்து ஷாக் அதிகமாகுது அதாவது ஒன் 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 தேர்ட்டி வோல்டேஜ் கிட்ட ஒன் தேர்ட்டி வோல்டேஜ் கிட்ட அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்து அதிகமாகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எப்போவுமே ஈஸியான வழியாக தான் போ போகும் ஸோ இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா தண்ணி இந்த தண்ணி வந்து பியூரான கண்டக்டரும் கிடையாது இன்சுலேட்டரும் கிடையாது ஸோ இது செமி கண்டக்டருங்கும் போது இது வழியாக ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வோல்டேஜ் வந்து லீனியராக குறையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது கிடையில் நம்மளோட விரலை வைக்கிறோம் ஸோ விரலை வைக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம விரலை லோ வோல்டேஜ்லேருந்து ஹை வோல்டேஜுக்கு கொண்டு கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படி கொண்டு போகும்போது இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்மளோட விரலை விரலை நோக்கி வருது அதாவது இந்த எலக்ட்ரானோட ஃபோர்ஸ் பவர் வந்து இந்த விரலை நோக்கி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை விட இங்கே உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த விரலில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த விரலை ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் ஸோ இங்கேருந்து லைன்லேருந்து டேரெக்டாக இந்த விரலுக்கு போயிட்டு அப்புறமா தான் இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ எப்போவுமே எலக்ட்ரிசிட்டி ஈஸியான வழியில் போகுன்றதுனால அதுக்கு இந்த பாத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வழியாக போகிற பாத்து வந்து ஈஸி அதனால தான் வந்து டேரெக்டாக நம்ம விரலில் ஜம்ப் பண்ணிட்டு அப்புறம் போவோம் அது அதே நம்ம லோ வோல்டேஜில் செக் பண்ணும்போது நம்மளோட விரலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த தண்ணியோட ரெசிஸ்டன்ஸை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட விரலில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜம்ப் ஆகாது ஒன்லி தண்ணி வழியாக மட்டுமே போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம பக்கத்தில் கொண்டு வர கொண்டு வர நம்மளோட விரலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம இப்போ பண்ணோம் இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கு வருவோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை ஏற்படுத்துறது வோல்டேஜாக இல்லை கரண்ட்டாக அப்படின்றது நிறைய பேர்த்துக்கு சந்தேகம் இருக்கும் ஒரு ரோடு என்ன எடுத்துப்போம் அந்த ரோடை வந்து எலக்ட்ரிக் கேபிளாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதில் மூவ் ஆகிற வண்டியை எலக்ட்ரானாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த வண்டி என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் அட்ட டைமில் எத்தனை வண்டி மூவ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஸோ இப்போது அந்த ரோடில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடக்குது ஸோ அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் மினிமம் ஒரு வண்டி வேணும் அண்ட் அந்த வண்டி ஸ்பீடாக போகணும் இப்போது ஒரு வண்டி நிறைய வண்டி இருக்குது குவான்டிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்த வண்டிலாம் டிராஃபிக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்குது ஸ்பீடாக போகலை அப்படின்னா அங்கே ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற ஒன்று நடக்காது அதே ஸ்பீடு இருக்குது ஒரு வண்டி கூட போகலை அப்படின்னா அங்கேயும் இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது நடக்க நடக்காது ஸோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு மினிமம் ஒரு வண்டியாவது வேணும் மினிமம் ஒரு எலக்ட்ரானாவது வேணும் அண்ட் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு ஸ்பீடு அப்படின்றது வேணும் ஓரளவு ஸ்பீடாக போனால் தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது நடக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கேபிள்லேயும் இந்த கேபிளில் சரியான வோல்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டை வச்சுட்டு அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டில் நம்ம ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் வரைக்கும் லிமிட் இருந்தாலும் நம்மளோட உடம்பு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டை நம்ம உடம்பு வழியாக ஃப்ளோ பண்ண அளவு பண்ணாது அப்படின்றதுனால அங்கே ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம உடம்பு வழியாக ஃப்ளோ ஆகாது அதே மாதிரி கரண்ட் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் தான் இருக்குது நான் வந்து ஒன் கிலோ வோ
ஆனால் இந்த கரண்ட் வந்து எவ்வளோ மில்லியாம்பியர்லேருந்து ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது டென் மில்லியாம்ஸ் வந்து நமக்கு வழியை தரக்கூடியது நூறுலேருந்து இரநூறு மில்லியாம்ஸ் வந்து நம்மளை கொல்லக்கூடியது அந்த அளவு கரண்ட் இருந்தால் நம்மளை கொண்டு வரலாம் அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் ஈரப்பதத்தோட சுவிட்சை தொடக்கூடாது ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் நம்ம ஈரப்பதத்தில் கையை வைக்கும் போது நம்மளோட உடம்புல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது குறைஞ்சிடும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை எதிர்க்கக்கூடியது ஸோ அது குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம உடம்பு வழியாக ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆயிரும் ஸோ அதுக்காக தான் ஈர கையோட வந்து தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் ஷாக்னா அப்படின்றத பற்றி முழுசாக புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனலுக்கு ச